Hey, hello friends. I'm Chanchal and today we discuss types of entrepreneurship as well as it is also known as types of entrepreneur. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू द बिजनेस बिजनेस के अकॉर्डिंग ये फोर टाइप में डिवाइडेड है सबसे पहले बिजनेस इंटरप्रेन्योर बिजनेस इंटरप्रेन्योर यानी डिस्कवर एन आइडिया फॉर बिजनेस द द बिल्डिंग बिल्ड्स इट मतलब जो एक न्यू आइडिया लेके आता है और उस न्यू आइडिया को किस में कन्वर्ट करता है रियलिटी में जो इंडिविजुअल एक आइडिया कोई भी रिलेटेड टू न्यू प्रोडक्ट या सर्विसेज उसको मटेरियल में कन्वर्ट करता है मटेरियलाइज्ड करता है मतलब उसको उस आइडिया को किस में कन्वर्ट करता है रियलिटी में कन्वर्ट करता है ये क्या होता है बिजनेस इंटरप्रेन्योर जो डिस्कवर करते हैं एक न्यू आइडिया को सेकंड वन इज ट्रेडिंग इंटरप्रेन्योर ट्रेडिंग इंटरप्रेन्योर होता है अंडर ट्रेक ट्रेडिंग एक्टिविटीज मतलब जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज को करता है जिसके माइंड में ट्रेडिंग का मतलब क्या है जिसका कंसर्न मैन्युफैक्चरिंग का नहीं है मार्केटिंग का जो बहुत सारे आइडियाज लेके आता है ताकि हम बिजनेस को पुशअप कर सके मतलब बिजनेस के मार्केटिंग को हैंडल कर सके मार्केट कर सके जिसका पूरा काम क्या होता है पोटेंशियल मार्केट को देखना ताकि वो कस्टमर को ला सके अच्छे कस्टमर को क्रिएट कर सके नाउ कम टू द थर्ड वन दैट इज इंडस्ट्री इंडस्ट्रियल इंटरप्रेन्योर कौन से होते हैं जो इंटरप्रेन्योर जिनका काम क्या होता है पोटेंशियल नीड ऑफ द कस्टमर को सेटिस्फाई करना मैन्युफैक्चर करना प्रोडक्ट को अंडरटेक मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज एग्रीप्रेन्योर मतलब जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए वर्क करते हैं नई टेक्नोलॉजीज लेके आते हैं टेक्नोलॉजी जैसे कि ड्राई लैंड है सूखी जमीन जो हम बोलते हैं उस पर कैसे प्रोडक्शन करना है उस चीज पे फोकस करता है उस चीज को इंप्रूव करते हैं चाहे वी आर टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म इरिगेशन दे आर डिफरेंट मेथड जिसके थ्रू वो क्या करते हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटी को बढ़ावा देते हैं नाउ कम टू द यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजी ये थ्री पार्ट्स में डिवाइड है टेक्निकल नॉन टेक्निकल एंड प्रोफेशनल प्रोफेशनल इंटरप्रेन्योर का सिंपल सा है स्टार्टिंग एंड सेलिंग वेंचर वो एक बिजनेस को सेल आउट कर देता है जब वो बिजनेस अच्छे से वर्क करना स्टार्ट कर देता है और दूसरे किसी नए वेंचर पे शिफ्ट हो जाता है उसके ऊपर वर्क करना शुरू कर देता है टेक्निकल इंटरप्रेन्योर क्या होता है टेक्निकल इंटरप्रेन्योर को बेसिकली क्राफ्ट से कंपेयर किया जाता है लेकिन क्राफ्ट क्या होता है वो कम स्किल्ड होता है वो इतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड नहीं करता बट टेक्निकल इंटरप्रेन्योर और ज़्यादा स्किल के ऊपर वर्क करता है स्किल ऑफ प्रोडक्शन प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज करना है प्रोडक्शन के साथ साथ वो मार्केटिंग पे ध्यान देते हैं लेकिन मेन फोकस उसका होता है प्रोडक्शन पे क्योंकि नॉन टेक्निकल का काम किस क्या होता है मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज पे ध्यान देना मार्केट के ऊपर ध्यान देना कैसे अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट डिफरेंट अल्टरनेटिव स्ट्रेटेजीज बनाते रहना डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजीज ताकि अपने प्रोडक्ट को प्रमोट किया जा सके नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप दैट इज मोटिवेशन अकॉर्डिंग टू द मोटिवेशन ये थ्री पार्ट्स में होते हैं प्योर इंड्यूस्ड एंड सेपेटेनियस सबसे पहले प्योर प्योर इंटरप्रेन्योर कौन सा होता है गाइड बाय द मोटिव ऑफ प्रॉफिट उसका मेन मोटिव होता है कि मुझे प्रॉफिट अर्न करना है इकोनॉमिक रिवॉर्ड चाहिए उसको वो सेटिस्फाई करता है अपने वर्क को पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए पर्सनल सेटिस्फेक्शन रिगार्डिंग ईगो ईगो स्टेटस ठीक है नेक्स्ट वन इज इंड्यूस्ड इंड्यूस्ड इंटरप्रेन्योर क्या होता है अवे सम बेनिफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट से कोई एक पर्टिकुलर चीज़ आई है कि अगर आप इस पर्टिकुलर जोन में अपनी बिजनेस को सेटअप करेंगे तो आपको इंसेंटिव्स कंसनशे कन कन कंसेशंस असिस्टेंट ये सब चीज़ें मिलेंगी अगर आप नया वेंचर स्टार्ट करते हो उसको अवेल करने के लिए वो क्या करता है अपने बिजनेस को सेट करता है नेक्स्ट वन इज स्पॉन्टेनियस इंटरप्रेन्योर उसका मेन मोटिव क्या होता है सेल्फ डिज़ायर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट उसके अंदर ये नेचुरल टैलेंट होता है और वो चाहते हैं कि वो इस टैलेंट को इंक्रीज करे वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे खुद को अच्छे से अच्छा एक बिजनेस सेटअप करे खुद का नेक्स्ट आता है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट फर्स्ट जनरेशन मॉडर्न क्लासिकल फर्स्ट जनरेशन मतलब जो अपना खुद का इनोवेटिव आइडिया लेके आते हैं इनोवेशन इनोवेटिव थिंक करता है खुद की 
ठीक है मॉडर्न क्या होता है मॉडर्न मार्केटिंग नीड उसका काम क्या होता है उसका काम होता है कि मार्केट जैसे जैसे इम्प्रूव कर रहा है वो भी अपने प्रोडक्ट में वैसे वैसे इम्प्रूव करता रहता है और वो उसी वेंचर को पिक करता है जो उससे लगता है कि हाँ इन फ्यूचर अच्छा अर्निंग हो सकती है थर्ड वन क्लासिकल क्लासिकल का क्या होता है वो रिस्क नहीं लेना चाहता वो एक स्टेरो टाइप इंटरप्रन्योर होता है जिसका मेन एम क्या होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना बट रिटर्न को तो मैक्सिमाइज करना चाहता है लेकिन अपनी पोजीशन को सस्टेन रखते हुए और वो ग्रोथ नहीं चाहता ना ग्रोथ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता नेक्स्ट कम टू द एज एन इंटरप्रन्योरियल एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटी नॉविस इंटरप्रन्योर जो फर्स्ट इंटरप्रन्योर वेंचर होता है अपने आप में एज ए इंटरप्रन्योर अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है सीरियल इंटरप्रन्योर मतलब जिसने अपने बिजनेस को ऑलरेडी एक अच्छे लेवल पर ग्रो कर लिया है और वो उसको सेल करता है मतलब पहले उसको ग्रो करता है देन उसको सेल कर देता है नोविक नोविक क्या करता है उसके अंदर ही रहता है उसको ग्रो करता है अच्छे से वर्क करता है पोर्टफोलियो इंटरप्रन्योर पोर्टफोलियो इंटरप्रन्योर क्या होता है नंबर ऑफ बिजनेसेस पोर्टफोलियो क्या होता है एक से ज़्यादा चीज़ों में हाथ डालना वही काम करता है इंटरप्रन्योर एक से ज़्यादा जगह अपने बिजनेस को ग्रो करता है अब हमारा आता है क्लेरेंस डेफोन क्लेरेंस डेनफोन ने अपने फोर टाइप्स दिए थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेट के लिए भी और नॉर्मल आपके इस टॉपिक के लिए भी इम्पोर्टेंट है इनोवेटिव मतलब कुछ ना कुछ इनोवेट करना कोई नई चीज़ लेके आना वो हमारा होता है इनोवेटिव इनोवेटिव में हम क्या करते हैं बेसिकली एग्रेसिव बाय नेचर होता है वो कुछ ना कुछ अपने लाइफस्टाइल में या फिर नॉर्मल जो लाइफस्टाइल चल रहा है उसमें चेंज करने में लगाते हैं इनो इमिटेटिव इमिटेटिव क्या करता है कॉपी करता है और लर्न करता है जो इनोवेटिव किया किसी ने जैसे कि रतन टाटा है रतन टाटा ने कुछ नया इनोवेटिव प्रोडक्ट लेके आया है इमिटेशन क्या करते हैं उसको कॉपी कर लेता है जैसे जियो है जियो अपनी न्यू सिम लेके आया है फाइबर केबल्स लेके आया है ठीक है तो वो हो गया इनोवेशन देन इमिटेशन क्या रिलायंस ने रिलायंस ने उसको क्या किया है इमिटेट किया कॉपी की है ठीक है नेक्स्ट वन इज़ फैबियन एंड ड्रोन फैबियन जो होते हैं वो बहुत लेजी टाइप के पर्सन होते हैं शाए बाय नेचर होते हैं वो ये होता है कि अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है चेंज करने की ऑर्गेनाइजेशन में उसी कंडीशन में चेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं या चेंज करते हैं अदरवाइज वो चेंज नहीं करते हैं ड्रोन ड्रोन हमेशा रिफ्यूज़ करते हैं कोई भी नई चीज़ एक्सेप्ट नहीं करते हैं इसके लिए चाहे उन्हें मार्केट से आउट ही क्यों ना होना पड़े लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं प्रोसेस सबसे प्रोसेस आज पर्टिकुलरली प्रोसेस के ऊपर हम क्या क्या डिस्कस करेंगे इसके जो फर्दर स्टेप्स हैं वो चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे तो सबसे पहला स्टेप क्या है आइडेंटिफाई एन अपॉर्चुनिटी हमारे पास मार्केट में काफ़ी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होते हैं कुछ लोग अपॉर्चुनिटी देखते हैं कुछ लोग उसी को कन्फ्यूज़न समझते हैं कॉन्ट्राडिक्शन समझते हैं उसको निगलेक्ट करते हैं तो अगर हम एक इंटरप्रन्योर बनना है एक सक्सेसफुल बिजनेस इंटरप्राइज बनना है तो सबसे पहला क्या है हमें मार्केट से अपॉर्चुनिटी ग्रैप करना अपॉर्चुनिटी को देखना अपॉर्चुनिटी कई बार हम इम्पॉसिबल लगेगी बट राइट टाइम में राइट टाइम पर उस चीज़ को क्या करना ग्रैप करना उस चीज़ को देखना ये हमारा सबसे पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाई एंड अपॉर्चुनिटी हमें हमेशा क्लूज मिलते रहते हैं मार्केट से हाँ ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है लेकिन उनको पकड़ना दैट इज़ एन अपॉर्चुनिटी और अगर हम उन चीज़ों को पकड़ के एक राइट टाइम पे राइट प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं तो हम क्या बन जाते हैं फर्स्ट मोवर एडवांटेज होती है जिससे हम इकोनॉमिक ऑफ स्केल को बहुत अच्छे से ग्रैप कर सकते हैं बहुत जल्दी हम इकोनॉमिक ऑफ स्केल गेट कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न कर सकते हैं इसके लिए हमें क्या करना चाहिए इसके लिए हमें ओपन माइंडेड होना चाहिए क्रिएटिव होना चाहिए चीज़ों को समझना चाहिए जैसे कि अगर एक पर्टिकुलर पर्सन बेबीज़ को देख रहा है उनकी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड कर रहा है तो वहाँ कहीं ना कहीं वो अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट कर रहा है ठीक है जैसे कि हम एक लाइव एग्जांपल लेते हैं जो शुगर इंडस्ट्री टाटा जो है सबसे पहले बजाज सॉरी बजाज जो है जब वो इंडिया में आया तो उसने देखा कि यहाँ पर है शुगर इंडस्ट्री है और शुगर का कंजप्शन भी बहुत टाइम टू टाइम इंक्रीज हो रहा है लेकिन हंड्रेड ऐसी इंडस्ट्री है जो सिख इंडस्ट्री है ऑन दैट टाइम 2005 में वो शुगर लीडर बन गया शुगर इंडस्ट्री का लीडर बन गया इंडिया में ठीक है तो बजाज हिंदुस्तान का सबसे बेस्ट शुगर सेलर था इन टू नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट इस्टेब्लिश विजन 
आप कोई भी काम कर रहे हो आपने अपॉर्चुनिटी देख ली लेकिन आप ये तो देखोगे कि एट अ टाइम आप कहाँ पर पहुँचना चाहते हो फ्यूचर में आपकी क्या पोजीशन होगी फ्यूचर में आप क्या अचीव करना चाहते हो ठीक है तो वो क्या होता है हमारा विज़न विज़न को स्टैब्लिश करना विज़न को बनाना जैसे धीरू अंबानी ने जब रिलायंस को स्टार्ट किया था तो उनका विज़न था कि हर एक बंदे के हाथ में मोबाइल फ़ोन देना ठीक है और बाकी आप सब लोग जानते ही हैं आज के टाइम में चाहे वो फॉर्मर हो चाहे मिल्कमैन हो चाहे गार्डनर हो चाहे वेजिटेबल सेलर हो सब के हाथ में मोबाइल फ़ोन होता ही होता है तो वो क्या था धीरू अंबानी का विज़न था उन्होंने एक चीज़ को टारगेट बनाया था उनको उनके माइंड में उनके हार्ट में ये चीज़ समा गई थी कि हर एक पर्सन के हाथ में मोबाइल होना चाहिए उनका एक ड्रीम था ठीक है नेक्स्ट आता है परसुईट अदर्स एक अकेला बंदा कभी भी इंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता या अकेला काम नहीं कर सकता उसको एक टीम की रिक्वायरमेंट होती है देन हमारा जब विज़न क्लियर हो जाता है हमने हर चीज़ को क्लियर कर दिया मुझे क्या करना है कब करना है क्यों करना है विज़न मिशन टारगेट अपॉर्चुनिटी ये सब मैंने देख लिया अपॉर्चुनिटी थी उसके हिसाब से मैंने विज़न बनाया मिशन बनाए गोल बनाए ऑब्जेक्टिव्स बनाए देन फाइनेंस कहाँ से आएगा वो चीज़ें मैंने देखी फाइनेंस कितनी ज़रूरत है कहाँ से आएगा वो हम रिसोर्स के टाइम पे देखेंगे यहाँ पे हमने देखे हमें फाइनेंस की कितनी ज़रूरत है ये चीज़ें सारी सेट करने के बाद हमने अपनी टीम बनानी शुरू की जैसे नारायण मूर्ति ने किया जब इन्फोर्सिस को स्टार्ट किया उन्होंने अपनी टीम को टीम में उन्होंने क्या अपनी वाइफ को एज अ फाइनेंशियल रखा एज अ बैंकिंग हेड रखा ठीक है मतलब बैंकिंग हेड उन्होंने फाइनेंशियल हेड के तरीके से उनको ट्रेड किया उनके कुछ फ्रेंड्स ने उन सब ने मिल के को स्टार्ट किया और आज इन्फोर्सिस इतने बड़े मौकाम पर हैं वही अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल लें फ्लिपकार्ट का फ्लिपकार्ट के दोनों वहाँ पे सिर्फ एक बंदा नहीं थे वे दो बंदों ने मिलके साथ में अपने टीम बनाई और काम करना शुरू किया फ्लिपकार्ट को इतना बड़ा बनाया नेक्स्ट वन इज़ गैदर रिसोर्सेज रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं आपको अगर सक्सेसफुल होना है तो हमें रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी हमारी फोर बेसिक रिसोर्सेज है फाइनेंशियल रिसोर्सेज एच आर ह्यूमन रिसोर्सेज इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज एज वेल एज ऑपरेटिंग रिसोर्सेज अब फाइनेंशियल रिसोर्सेज में हमें कहाँ कहाँ से फाइनेंस आपको पता है ब्लड होता है लाइफ ब्लड होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का तो वो हमें कहाँ कहाँ से अरेंज हो सकता है फ्रेंड्स फैमिली रिटेन अर्निंग बैंक वेंचर कैपिटल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इन सब से ये सारे सोर्स हैं जिससे हमें क्या है फाइनेंस अवेलेबल हो सकता है नेक्स्ट आता है हमारा रॉ मटेरियल, सॉरी ऑपरेटिंग रिसोर्सेज तो ऑपरेटिंग रिसोर्सेज हमारे टू टाइप के होते हैं फर्स्ट वन टेंजिबल सेकेंड वन इंटेंजिबल टेंजिबल की अगर हम बात करें तो उसमें आ जाता है मशीन रॉ मटेरियल लैंड एंड बिल्डिंग अदर इक्वमेंट्स या फिर ऑफिस के जो इक्वमेंट्स होते हैं जो या तो हम खरीद सकते हैं या रेंट पे ले सकते हैं या फिर हायर कर सकते हैं वहीं पे अगर हम इंटेंजिबल की बात करें तो वो ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट कंपनी की इमेज ये सब फिर हमारे फर्दर पार्ट्स बन जाते हैं नेक्स्ट वन आता है हमारा एच आर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि जो फाइनेंस है या फिर ऑपरेशन है वो करेगा कौन हुमेन मतलब ह्यूमन बींग यानी एच सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है तो हमें किस तरीके के बंदे चाहिए परमानेंट चाहिए या फिर टम्परेली चाहिए कितने अमाउंट में चाहिए किस टाइप के चाहिए हमें रिक्यूटमेंट प्रोसेस किस तरीके से करना है ट्रेन कैसे करेंगे कंपनसेशन सिस्टम क्या रहेगा ये सब हम किस में डिस्कस करते हैं एच मैनेजमेंट में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हमें हर एक चीज़ को वेल मैनर्ड रिसोर्सेज को गैदर कर रहे हैं मतलब कि ह्यूमन बींग को गैदर कर रहे हैं ठीक है नेक्स्ट वन हमारा आता है फोर्थ और लास्ट वन गैदर रिसोर्सेज में वो है इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज में मतलब कि हमारा इन्फॉर्मेशन सिस्टम कितना अच्छा है क्या हम हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है और क्या नहीं है वो चीज़ें हम देखते हैं इन्फॉर्मेशन सिस्टम में इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज में मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम की यहाँ पर हम बेसिकली बात करते हैं अगर हम सबको एक साथ कनेक्ट नहीं कर पाए तो हम अपने बिजनेस को ग्रो ही नहीं कर पाएंगे नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेप दैट इज क्रिएट न्यू वेंचर अब हमने क्या किया अपना न्यू बिजनेस स्टार्ट कर लिया अपना न्यू वेंचर स्टार्ट कर लिया नेक्स्ट वन इज चेंज अडप्ट विथ टाइम मतलब अगर किसी चीज़ की जरूरत है तो टाइम के साथ साथ हमने कंटिन्यूसली अपग्रेड किया अपनी पूरे बिजनेस को अपने ऑर्गेनाइजेशन को 
ये एक इजी टास्क नहीं होता ठीक है बहुत टफ टास्क होता है लेकिन एज एन इंटरप्रन्योर वो करना पड़ता है ताकि वो अकॉर्डिंग टू द टाइम चेंज होता रहे और इसमें यही पे एक आता है हार्वेस्टिंग कई बार क्या होता है कि वो न्यू वेंचर स्टार्ट करके एक इंटरप्रन्योर वो अपने बिजनेस को और ग्रो करता है अपने बिजनेस में और एक्सपेंड करता है जैसे हम धीरूभाई अंबानी का एग्जाम्पल ले लें अगर वो एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री दूसरी से तीसरी इंडस्ट्री में जाते गए ठीक है तो इस तरीके से एक इंटरप्रन्योर बहुत बड़ा बनता है एंड हाँ प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जहाँ पर आपको सारी इंटरप्रन्योरशिप की वीडियो मिल जाएंगी आई होप यू लाइक इट थैंक यू